lì a risponderci, però eh, dobbiamo avere anche l'intelligenza di capire che se abbiamo introdotto un filone, cerchiamo nel limite possibile di capire. Perché le cose che hanno detto uh, Bobo Craxi sono assolutamente interessanti e, e condivise, direi, in larghissima parte, perché poi le sfumature sono veramente minime. E io direi andiamo a approfondire questi aspetti, che sono importantissimi. Dov'è che arriva il fallimento della globalizzazione? Che è un tema su cui ovviamente si è cimentato poco fa Bobo. Arriva al momento stesso in cui, non per un motivo solidaristico, cioè quando qualcuno, eh, soprattutto di una certa sinistra, eh, dice ah ma la globalizzazione è servita a fare crescere i, i, i contesti sociali e, e, e nazioni diverse, lontane, ma guardate che non è stato per niente questo il motivo su cui era nata la globalizzazione. La globalizzazione viene, nasce nel 1991 quando Bush padre, dice sostanzialmente in un famosissimo discorso fatto la, la, al congresso degli Stati Uniti d'America, eh, eh, dice eh, signore è finito tutto, l'Unione Sovietica non c'è più, siamo noi gli unici che dominiamo, da oggi in avanti ci assumiamo la responsabilità del mondo. E comincia una serie di operazioni, cominciano una serie di operazioni che poi prenderanno il nome di globalizzazione perché ovviamente era un progetto globale, che non era esattamente quello del Boy Scout che aiuta l'altro. Perché quando si, si trasferisce l'industria manifatturiera dagli Stati Uniti d'America verso eh, 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 territori lontani, migliaia di chilometri, il motivo è perché eh, negli Stati Uniti d'America l'operaio americano costava 25 dollari l'ora, mentre dall'altra parte del mondo costava 3 dollari al giorno. Allora eh, comincia tutto il trasferimento di queste enormi quantità di saperi, di conoscenze, di industrie, di eh, evidentemente eh, eh, oh, concrete possibilità anche di sviluppo per poter speculare e guadagnare sempre di più. E da questo punto di vista dobbiamo osservare il, il fenomeno. Poi naturalmente non si è tenuto conto da parte di questi scienziati che ovviamente sono accaduti due fattori che sono importantissimi. Da un lato la distruzione del ceto medio americano. Oggi ci sono in America 53 milioni di persone che sono poveri. Ma poveri significa poveri poveri, vivono nelle tente, sotto le tente canadesi, all'addiaccio dei climi americani, che quindi con tutto quello che evidentemente significa, dove praticamente chiamare anche solo l'ambulanza costa 400 euro, dove andare a pronto soccorso costa 1400 euro. Stiamo parlando di cose che sono per 53 milioni di abitanti su 350, quindi non è esattamente una, una percentuale irrisoria senza avere gli ammortizzatori sociali che ci sono in Italia, senza avere il clima di solidarietà che c'è in Italia, dove ci sono tutta una serie di cose che ovviamente si chiamano caritas, che si chiama anche solidarietà, mentalità dell'italiano che lo rende peculiare. Là tutto questo paracaduto non c'è. E dall'altra parte nel, in, in, hanno creato le condizioni perché popoli che ovviamente avevano determinate caratteristiche, la Cina ha 4.000 anni di storia, cioè tu non puoi pensare che che tu porti eh, de determinate cose e quelli non imparano a farle cioè, hanno imparato però presto hanno impiegato anzi meno del previsto in appena 30 anni quindi la globalizzazione non nasce perché c'è stata un'operazione altruistica nasce perché si voleva un mondo realmente e eh, eh, globalmente in mano agli Stati Uniti d'America cioè, voi, 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 voi fate la produzione producete e noi da questa parte facciamo i soldi, facciamo la finanza questo era lo schema che avevano in mente il gioco sporco lo facciamo fare alle multinazionali e noi le, e, 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 e gli Stati Uniti d'America con le proprie istituzioni che si chiamano CIE, che si chiamano FBI, che si chiamano Pentagono, eccetera, interviene concretamente nei vari latitudini del mondo per risolvere il problema quindi primo aspetto che ovviamente mi permetto di sottolineare rispetto all'acuta osservazione di Bobo Craxi, ma con delle sfumature di ordine culturale che noi non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Secondo passaggio che ha detto eh, Craxi e che mi sento di sottolineare, sottolineare pienamente, l'Occidente ha un miliard, una miliardata circa di persone, compreso l'Australia, compreso mettiamoci dentro anche il Giappone eh, per carità e mettiamoci dentro ovviamente anche tutti la Nuova Zelanda quindi non solo Stati Uniti e Europa diciamo tutto quello che in generale fa capo a questa realtà noi fino a quando port siamo portatori fino a quando eravamo portatori di una cultura eravamo punto di riferimento ma il problema serio è che e in tutto questo sono intervenuti questi circoli culturali 
che eh, ormai la domina la fanno la padrona, non mi riferisco soltanto alla trilaterale o al build and back club, ma soprattutto al WEF, al World Economic Forum, che detta le linee su cui evidentemente muoversi, so, so, da tutti i punti di vista, basta andare a Davos e capire qual è l'agenda e soprattutto chi sono gli uomini che stanno dentro quell'agenda che vogliono realizzare il progetto a livello mondiale. Non è più l'Occidente portatore di una cultura di solidarietà, di aiuto eh, di, di, verso gli altri, anche di crescita, emerge sempre di più quel lato negativo dell'Occidente che, colonialista che ha caratterizzato alcuni paesi, soprattutto in passato Francia e Stati Uniti d'America, e Francia e Inghilterra, e che ha, ultimamente invece ha, ha cominciato a coinvolgere anche realtà come appunto anche quella americana. E tutto questo non soltanto da un punto di vista della colonizzazione in quanto tale, nella, della colonizzazione per la conquista di, mare, di materie prime piuttosto che di asset importanti, ma che è andato anche sotto un profilo culturale ha fatto indisporre tutti, li ha fatto insorgere tutti. Quindi il dato economico si era pienamente realizzato con questo processo di trasferimento della manifatturiera, della, dell'industria manifatturiera dall'altra parte del mondo e queste le abbiamo persi e loro si sono, tra virgolette, emancipati. Ma quello che li ha fatti imbufalire, li ha fatti impazzire, è stata la pretesa di portare avanti un progetto culturale senza rispettare l'altro, che non era nemmeno il progetto, Claudio, questa è una tua battaglia su cui ti ho... Ti ho, ti ho letto più volte, che non è nemmeno un progetto che apparteneva all'antica tradizione culturale cristiana, e che, che sai, ci può piacere, non può piacere, però era rispettabilissima. È di un nuovo progetto, di, una nuova, di un nuovo occidente, di una nuova cultura, quella che gli eh, americani però, chiamano cancel culture, quella sì, che gli americani tanto, chiamano walk, che vogliono portare dietro con un progetto che è innaturale, sì, che fuori però, tutto. Alessandro, Ora... però Alessandro, scusa, ti interrompo, divide eh, naturalmente l'analisi che, che in qualche modo determina comunque una, un fatto, cioè che tutto ciò che scaturisce anche nel momento di crisi è perché va in crisi questo modello e quindi è, e quindi è, è, è corretta questa analisi. Quello che però io, io non contesto, ma insomma osservo è che questa crisi del modello occidentale, questa crisi delle democrazie occidentali, dell'importo che si è verificato della nostra democrazia, produce, agevola, introduce degli elementi che sono, secondo me, più pericolosi e più destabilizzanti. Esempio, eh, e infatti ai quali lo stesso capitalismo globale si sta adeguando, cioè che è meglio avere sistemi autoritari che sono più malleabili, più controllabili, che non avere sistemi democratici. E che quindi anche le autocrazie, perché tali ho considero, perché l'occidentale questa crisi, questo elemento di critica, però noi dobbiamo anche osservare chi sono gli altri player che affrontano gli Stati Uniti d'America. Beh, intanto comunismo cinese che il comunismo cinese io lo considero con tutta l'amicizia la simpatia e anche l'ammirazione verso quel popolo beh ma l'unione del turbo capitalismo con il comunismo è una truffa ideologica capisco che è difficile governare democraticamente una società che ha un miliardo di, di individui eh, non voglio neanche immaginare è difficile governare eh, Bovalino, curiamoci la Cina, ma eh, 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 è chiaro che la democrazia ha dei, c'ha dei difetti eh, formidabili. Il problema è che quel modello che va imponendosi, d'altronde, che è andato imponendo eh, gli Stati Uniti d'America, purtroppo ha mostrato il volto appunto meno, meno gra- gradevole, vogliamo ch- definirlo così, chiamarlo così. Le guerre commerciali eh, via più si stanno trasformando e si stanno, diciamo, eh, si, si stanno trasformando in guerre reali, questa è la verità, che la guerra commerciale a questo punto non è più sufficiente e quindi che l'elemento della forza sta prevalendo.